எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா எனக்கு வளையல் வாங்கிட்டு வந்திருப்ப
உனக்கும் ஆனந்துக்கும் தான் கல்யாணம்னு முடிவு பண்ணுமே அது என்கிட்ட கேட்ட முடிவு பண்ணீங்க நீங்களே முடிவு பண்ணீங்கனா அதுக்கு நான் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் அவர் நம்ம ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அவ்வளவுதான் நீ ஏதோ மனசுல வச்சிட்டு இப்படி பேசுறங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் உன் செலக்ஷன் கரெக்ட்டா இல்லையே தப்பா இருக்கே அதாமா பிரச்சனை என் செலக்ஷன் எப்பவுமே தப்பா இருந்தது இல்லப்பா அப்போ கோடிஸ்வர மாப்ளை வேண்டாம் சொல்லிட்டு ஒரு பிச்சைக்கார மாப்ளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு கஷ்டப்பட போறியா கோடிஸ்வர மாப்ளை கட்டிக்கிட்டு டைவர்ஸ் ਨੇ போறதை விட ஆசைப்பட்ட மாப்ளை கட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படலாம் அதுல தப்பு இல்லப்பா கார் பங்களான அந்தஸ்தோட இருக்கிற ஆனந்த் எங்க ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிற முத்து எங்க தங்கத்திலேயே செஞ்சாலும் செருப்ப கால்ல தான் பா போட முடியும் கல்லுலயே செஞ்சாலும் கடவுளை கை எடுத்து தான் கும்பிடுறோம் முத்து எனக்கு கடவுள் மாதிரி உங்க சம்மதத்தோட ஊரறிய எங்க கல்யாணம் நடக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் எங்களை கோயிலுக்கோ ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கோ போகும்படியா பண்ணிடாதீங்கப்பா பிளீஸ் என்ன <laughs> முதல்ல உன் புருஷன் அந்த வீட்டில இருந்து தனியா பிரிச்சு கூட்டிட்டு வந்துரு அவனுக்கு ஒரு காட்டில் மீன் வச்சு தரேன் அதை வச்சு அவன் பிடிச்சிக்கிட்டோம் உன் நன்மைக்காக தான் சொல்றேன் உன் புருஷனுக்கு ஒரு அந்தஸ்து வேண்டாம் உன் வாழ்க்கை நல்லா அமையணும்னா அண்ணன் தம்பி கிட்ட உன் புருஷன் தனியா பிரிச்சு தண்ணி கொடுத்தனும் போற வழியா பாரு என்ன எத்தனை நாளைக்கு உன் குடும்பம் பிரியாம இருக்கும் நாளைக்கு உன் தம்பிங்களா சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சு கல்யாணம் குடும்பம் வந்துட்டா உன் கூடவே இருந்துருவாங்களா வாழ்ந்த <laughs> நீங்க ரெண்டு பேரும் நூறு வருஷத்துக்கு நல்லா இருக்கணும் ஒண்ணு மாப்பிள்ள அப்படியே இல்லைங்க ஜோடி ஒரு போட்டோ எடுத்துலாம் எனங்க உங்க அண்ணன் தம்பிங்க எல்லாரையும் வர சொல்லுங்க சேர்ந்தே போட்டோ எடுத்துக்கலாம் நீயே கூப்பிடு பெரியத்தா நீங்களும் வாங்க நாங்க எதுக்குமா நீங்க எடுத்துக்குங்க இல்ல முத முதல்ல வீட்டில் போட்டோ எடுக்கிறோம் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து நின்னாதானே நல்லா இருக்கும் சரிமா 
யோ பிச்ச இப்படி வாயா டேய் போட அந்த பக்கம் எப்படி கரெக்டா போட்டம் பிச்சையா இல்ல நீ உட்கார்ந்து எழுந்து வா டேய் சண்முகம் உங்க அண்ணன் கிட்ட நீயாவது சொல்ல கூடாது கல்யாணம் தான் ஆச்சே இன்னும் ஏன் அந்த பிச்ச பைய கூட சுத்துறா அந்த பிச்ச பைய ஒரு உருப்படாத பைய நீங்க யார பத்தி சொல்றீங்க அப்பத்தா என்ன புகழ்ந்து பேசுறாங்க இல்ல அப்பத்தா போங்க அப்பத்தா நிஜம புகழ் நீங்க சார் கொஞ்சம் கிட்ட வாங்க உங்களைத்தான் என்ன இப்படி வைக்க போறாரு இவரு பரவாயில்ல கொஞ்சம் கிட்ட வாங்க எல்லாம் கரெக்டா எடுத்துட்டீங்களா எடுத்துட்டேன் ஒரே ஒரு டவுட் என்னது கேமரால பிலிம் இருந்தது அண்ணா டாக்ஸில போலாம் அப்பத்தா என்னம்மா சமல் கிட்ட எங்க இருக்கு ஆமா காட்டுறேன் வா இனிமே நான் தான் சமைக்க போறேன் உனக்கு எதுக்குமா சிரமா இத்தனை வருஷமா நீங்க தானே எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க இனிமே நீங்க ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் வாமா வா கௌரிமா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சின்னம்மா வீட்டில இருந்து சீர்வரிசு வந்திருக்கு அப்படியா கௌரி என்னங்க உங்க வீட்டுல இருந்து சீர்வரிசை வந்திருக்குமா வந்து பாரு வணக்கம்மா வணக்கம் ஐயா சீர்வரிசை அனுப்பிச்சிருக்காரு எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு ஒரு தடவை பாத்துக்குமா எல்லா பாத்திரத்திலையும் பேர் போட்டிருக்குமா இந்த சீர்வரிசை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடுங்க எனக்கு வேண்டாம் ஏமா ஏதாவது குறை இருக்கா இத்தனை வருஷமா இந்த வீட்டுல இது ஏன் பொருள் அது ஓம் பொருள்னு யாரும் எதுவும் பிரிச்சு பாக்கல நான் மட்டும் வந்த உடனே இது ஏன் பாத்திரம்னு பிரிச்சு காட்டணுமா ராமர் லக்ஷ்மணர் மாதிரி ஒத்துமையா இருக்கிற இந்த குடும்பத்துல நானும் ஒன் நைன்டீனு சந்தோஷப்பட்டு இருக்கேன் பாத்திரத்துல பேர் எழுதி என்ன மட்டும் தனியா பிரிச்சுட்டாதீங்க பாத்திரத்துல கூட பிரிவினை இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போங்க கிளம்புங்க சரிங்கம்மா இப்படி ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளாச்சு ரசம் ரொம்ப சூப்பர் ஆமாண்டா நீங்க சாப்பிட்டீங்க இல்ல ரெண்டு சொம்பு குடிச்ச சாப்பாடு பிரமாதமா ஏமா சாம்பார்ல மசாலா பொடி போட்டியா இல்ல அம்மில அரைச்சு போட்டியாமா அம்மில அரைச்சு தாங்க போட்டேன் அதான் நல்லா இருந்துச்சு டே சொன்னா கையில அரைச்சு போட்டா நல்லா இருக்கும் நீங்க சாப்பாட்ட பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லலையே இந்த மாங்காய் பச்சடி ரொம்ப சூப்பரா இருந்ததுங்க
இவ்வளவு நல்ல பொண்ணா இருக்க உன்ன போய் நான் தப்பா நினைச்சிட்டேன் இல்லம்மா கல்யாண வீட்டுல நீ உங்க அப்பாவும் தனியா பேசிக்கிட்டு இருந்தத நான் கேட்டேன் எங்க நீ இந்த குடும்பத்தை பிரிச்சிருவியோனு நான் ஒரு நிமிஷம் பயந்து போயிட்டேன் ஆனா பாத்திரத்துல கூட பிரிவினை இருக்க கூடாதுன்னு சொன்ன பாத்தியா அப்பவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த வீட்டுக்கு ஏத்த சரியான மருமக நீ தான் எங்க அப்பா என்ன ரொம்ப செல்லமா வளர்த்துட்டாரு புகுந்த வீட்டுல நான் கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்ன தனி கொடுத்தன போக சொன்னாரு அந்த நேரத்தில் அவரை திருப்தி படுத்துறதுக்காக நானும் சரின்னு சொன்னேன் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வர்றதுக்கு நான் தான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் நான் சமைச்ச சாப்பாட்டில் ஒன்றில் கூட உப்பு இல்லை ஆனால் புது மருமகளோட மனசு நோகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சாம்பார் பிரமாதம் அவியல் பிரமாதம்னு வார்த்தைக்கு வார்த்தை என்ன பாராட்டினீங்களே அந்த பெருந்தன்மை வேறு யாருக்குங்க வரும் இல்லையே எல்லாம் சரியாக தானே இருந்துச்சு ஆமாம் அதே சாப்பாடு தானே நானும் சாப்பிட்டேன் எனக்கு தெரியாதா நீங்களாவது பரவாயில்ல நான் சமைச்சதை தான் பாராட்டினீங்க ஆனால் உங்கள் ரெண்டாவது தம்பி ஒரு படி மேலே போய் மாங்காய் பச்சடி சூப்பர்ன்ட்டாரு அதுக்கு என்ன நான் இன்னைக்கு பச்சடியே பண்ணலைங்க வேலைய பாருங்க நான் வெட்டியா பேசிக்கிட்டு என்ன தேடுறீங்க ஒன்னும் இல்ல குழந்தையும் பிடிக்கிறாராக்கும் அதுக்கு நீங்க காவல் இல்ல நல்ல அண்ணி நல்ல குழந்தை என்ன பிடிக்கிறாரு பீடி பிடிக்கிறதுன்னு முடிவாகி போச்சு கண்டதை குடிச்சு உடம்ப கெடுத்துக்க வேணான்னு சொல்லு ஏதோ பஞ்சு வச்சு சிகரெட் இருக்கிறாங்கல்ல அதை குடிக்க சொல்லு
கொஞ்ச காலடுங்க கைய காட்டுங்க எதுக்கு காட்டுங்க அண்ணா அட போடுவேனே <laughs> 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 நல்ல புருஷ நல்ல பொண்டாட்டின சாமிக்கு ரெண்டு இட்லி கட்டி கொடு கலியுக கர்ணனே நீங்க நல்லா இருக்கணும் உங்களை மாதிரி உள்ளவங்களால தான் இந்த நாட்டுல அப்பப்ப மழையே பெய்யுது சாமிக்கு மெதுவட மசால் தோசை சேர்த்து கொடு வள்ளல் திலகமே நீங்க நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும் வெண்பொங்களும் கட்டி சட்டி சேர்த்து கொடு சாமி நம்மட்டா தெய்வமே அந்த இட்லி வெண்பொங்கல் மசால் தோசை வரவே இல்லையே வெண்பொங்கல்ட்டு 